。掌门，按照您的吩咐，请来的高手都暗中守在厢房。苗仁峰又被穿了琵琶骨，就算插翅，他也逃不掉。我们明日就要前往京城。在我回来之前，那个、那个武林第一高手，那个苗大侠，他、他不能死。我要让他听见我跟南兰大婚上的唢呐声。弟子明白。真的明白？明白。明白就好。希望我早点穿上嫁衣吗？我今晚就穿给你看。祝你在掌门人大会上旗开得胜。嗯、之前是我不对，我不理解你的苦衷。如今你不惜一切帮我接回了若兰，让我们母女团聚。你为我付出了那么多，我要用一辈子来报答你。那你真不想念，不想问问兰儿的爹爹吗？他生也好。我都不想与他再有任何干系。从今以后，我心里就只有你和若兰，其他的人与事我都不关心了。归农，以后对我和若兰好点。抓到苗人凤，终于能为我二弟、三弟报仇了。来，喝，来，喝。朱某对诸位感激不尽。
这是要去哪儿啊？哥几个，这孩子得抢过来，这可是苗人凤的亲骨肉。别过来，别过来！把孩子交出来！把孩子给我！住手！你们让开！我劈了他！我都打听清楚了，火器营那边在日夜操练，还从外地抽调了精兵强将。现在他们全部归海兰碧调遣。海兰碧如今对外宣称是什么黑龙门的掌门，还直接内定拿到了一盏玉龙杯。他一定会调遣火器营，在掌门人大会上兴风作浪。那帮家伙手上有西洋火枪，武功再高也难以对付啊！慌什么？临危不乱，方能处乱不惊。眼下当务之急，我们是要查清楚。他们的全盘计划，会场那边我巡查过了，的确有不少机关暗门，可要想彻底查清他们的详细计划，确实属不易。掌门人大会会场，掌门人别院都紧邻王府，福康安之前就命海兰碧率领着火器营去保护老夫君，他们应该就在王府里安营扎寨，以逸待劳。师傅，我即刻去一趟王府，以给老夫君送药之名。一探虚实，你先看看这个。师傅，我劝过他了，也都和他说清楚了。为师没有怪你，只是提醒你小心。师傅，大敌当前，我们也正确帮手。要不干脆就他武功再高，不听调遣也只会添乱。如今我们肩负重任，不能辜负红花会各大当家对我们的信任，也不能眼睁睁的看着各位武林豪杰中了朝廷的奸计，不能冒这个险。你终于想明白了，快去吧。是。师傅，缘起即灭，缘生已空。得失从缘，心无增减。我已经打听清楚了，此次掌门人大会上，大家伙要争的是二十四盏御赐的圣杯，其中八盏银龙杯，八盏金龙杯。
，最珍贵的便是这八盏玉龙杯。不过这八盏玉龙杯里已经有四盏是内定好了的，剩下的四盏，定会抢破了头。这清廷啊，就是想让我们武林中人争来抢去，连个杯子都分三六九等。哎，这话虽如此，可人非圣贤啊。这江湖上为了寻名打打杀杀的事还少吗？像当初苗人凤、苗大侠，那个打遍天下无敌手的称号，到头来，给他招惹了多少的仇家呀？啊，对了，这是参加此次大会的名单。我这武功，稀松平常，花拳门能不能在大会上扬名立万，就可全靠你了。今天你见到的那个人叫石万琛，被称作毒手神枭，那杀死你父亲的毒药，八成出自他手。啊，大不了拿一盏银龙杯回来，咱们花拳门也算是人前显贵，傲立多尊了。放心吧，吉兄，这一次掌门人大会，我定不会给花拳门丢脸的。好，你们怎么才来呀、啊？老夫见都等得不耐烦了，快走，快。大帅有令，所有人等一律搜查。怎么这么麻烦？耽误了老福晋的事儿，你们担待得起吗？对了，二妹，你猜我在掌门人大会的名单上看到了谁的名字？石万琛。果然还是来了，这下好了，正好新账旧账一起算。他的手段你也见识过了，一定要小心谨慎，才能克敌制胜。你动脑子，我出力，咱们俩好好斗一斗这条老毒虫。不吃呀、啊？这个也不吃？哎呦，这好好吃的。嗯，参见附近。啊。这是什么呀？这是我师傅特意调配的雪莲驻颜霜，有助于您还年却老、玉颜永驻。啊，赐座，谢父亲。哎呀，好香啊！哎，年岁大了，不管涂抹什么，都不如你们这些标致的小丫头呀。天下谁不知道，福晋您是大清第一美人，保养的又好，连我们都自愧不如呢。这驻颜霜，福晋您可不能多用。您原本就是天生丽质，若是再加上这驻颜霜的调理，日后跟福大帅走在一起，怕是要被别人认成是姐弟了。<笑>瞧这两个小丫头多会说话呀！待我好好谢谢你们的师傅，谢谢他有心了。祖母，我也要。哎呀，这些东西不是你们随便能玩的。王府里面还有好多东西，你们去玩那些啊！不嘛不嘛，我们就要玩，要玩。哎呦，你别为难祖母了。哎呀，这个真的不能玩。乖，我们来玩别的好不好？姐姐呀，给你们变个戏法。好，好怎么样？好。你们喜欢吃什么果子？我爱吃橘子。我爱吃大枣。好，姐姐给你们变啊。嗯，变、啊。姐姐，你是怎么做到的？姐姐会隔空取物啊。你们还想要什么？姐姐只要念好咒语，自会有仙人送到手中。既然他们那么喜欢你们，你们以后就多来府上，好好跟他们作伴玩吧。可是这府上戒备森严，我们出入恐怕都有不便。啊，还请福晋见谅。别着急，下次姐姐再来给你变小兔子。不嘛不嘛，我明天就要小兔子。
母，祖母，祖母，让姐姐进来吧，让姐姐进来。好了好了，你们两个要对祖母头都晕了。好好好，这有何难？我就赐你们两个腰牌，以后就随时进出王府，看哪个侍卫敢阻拦你们。谢父亲恩典。马上就是掌门人大会了，都怪你到处惹事儿。现在满京城都知道你了，这胡子啊，怕是用不上了。哎，我知道，二妹你一定有办法的。我是有办法。这胡子啊，要再加长一些，再染成黄色。脸嘛，我给你涂成蜡黄蜡黄的，扮成劳命鬼。那我不成一头耕牛了吗？这劳命鬼是逗你的，我自有办法，到时候你就知道了。我就知道二妹聪明伶俐啊，这天底下就没有能难得倒你的事情。就你嘴甜。谁先输谁后赢，可都得一一记清楚了，绝不许出错。赔了海大人的银子。是是是，这个排名啊，小人啊早就记得滚瓜烂熟了。我就是把自个儿忘了姓什么，也不会记错一个字的。大人，明天把这些银子都放出来，让这帮赌徒看看，咱们赌方有的是钱，现赌现兑，概不脱现。大清的国库就在老子身后。跟我赌，就是上赶着给我送银子来了。哈哈哈大人，您就踏踏实实等着数钱吧。到时候我就怕咱们这个库房太小了，装不了那么多银子。哈哈哈你明天把场子给我炒热点，能招来多少人就招多少人，多多益善，人多。钱就多嘛，哎，您就瞧好吧，我把全北京最好的说书人叫过来了，保管明天咱们这儿比那天桥都热闹。八方豪杰汇京城，各路好汉显其能。说的是掌门人大会风云动，以武会友论英雄。掌门周龙道，七星门柯子荣道，无敌门韩玉霞道，鲜卑居士文醉翁道，侯权大圣门侯亮道。掌门脸上有急，不便以正面不识人。不行！哎，走走走走走走！你什么意思啊，掌门？大会要紧，算了吧。雄，少礼。本帅给各位接风，先干为敬。
这次天下掌门人大会，皇上是格外关注，特赐二十四支圣杯，命本帅转赐给二十四位掌门人。这二十四支圣杯呀、啊，那都是出自御用名家匠人之作呀。只见那外表是玉色晶莹，金光灿烂，银光辉煌。个个都是啊，稀世珍品，就算是王母娘娘的蟠桃盛宴，那也未必能见得着啊。哎，那位就说了，这玉会的掌门人一共一百余位，这玉盏才是二十四只，那赠给谁好啊？难道是抽签抓阄不成？哎，那位，你想多了，有道是文无第一，武无第二，那就要看各位掌门的本事了。比武开始！你在下侯权大掌门侯亮，就说在下抛砖引玉吧。哪位英雄上台与在下切磋切磋？侯掌门，黄某来陪你玩玩。这叫比武，太假了吧？听说他们都是花了银子的，提早给海南比上了供，把这座位名次都已经安排好了。若是弄真本事，咱们崇兄弟一出手，那必定是苍蝇不去，水到渠成。这猴儿拳呀、啊，又称白猿通背拳，它是创立于啊深山幽谷之中，取万物生克制化于一笔，统御全理全论，融全理与万变归一为始终。全经讲究的是啊，一经、二进、三蹲、四成、五动、六灵、七叩、八靠、九门、十问。二妹。那条老竹虫怎么还没来啊？我去打听打听。黄掌门的功夫出神入化，佩服佩服。第一场，二郎拳，黄掌门胜。这有道是啊，卤水点豆腐是一物降一物啊。这二郎拳呢，虽然是勇猛无比，但是啊，在金刚拳面前呢，那真是略逊一筹啊。这周龙啊，练了一身硬功，对敌人的来招并不躲闪。只听砰砰砰，周龙啊，是连哼都没哼。回首一个猛拳，是金刚拳的迎风打，把这周龙踹的是呀，强腿大三拍，就地摔倒，滚了一个个儿。嘿，他又站起来了。这些你是怎么知道的？哎，天机不可泄露，你就听我的说就行了。敢保证您啊，如山林奇境，比去现场看比武的那要强多了。别这个。信了，来了。打听清楚了，今日药王门免试，直接进决赛争玉龙杯。看来我只有打进决赛才能见到他了。继兄，我这个化拳门的掌门也不能白当，拿一只银龙杯
，是不是有点对不住大家了？万一是玉龙辈如何？那感情好。剑、啊、锋，剑锋，剑锋，剑锋。三场，燕青拳，欧阳掌门上，哪位英雄挑战燕青拳？我来，我来。华拳门掌门程灵狐，前来请教。这谁呀？不知道。迎战燕青门，应该是我呀。这话音未落，只听一人断喝：“呆！燕青拳，你休要逞强，某家在此！”一位豪杰是飞身跃上擂台，要问此人是谁呀、啊？他正是先天拳掌门人郭玉堂。郭前辈，大人，怎么换人了？没有啊，那解决了怎么办？我师叔是应，这小子花了多少银子？还打吗？还是说，我不应该上来。这小子有点意思啊！嗯、速战速决，打死了，有海大人兜着。燕青玄掌门，欧阳公正，领教。这两人呐，可真是棋逢对手，将遇良才呀、啊！只见燕青拳宛如突临猛虎，入水蛟龙。这一场恶战，只杀得天昏地暗，是日月无光啊！哥哥，现在这台上根本就不是先天拳，大家伙可别听他胡说，快叫他下来！下来，下来，下来，下来！下这个程灵狐有点真才实学啊，接着让他来。是大帅。这一场化学门，程掌门胜。各位，稍安勿躁，稍安勿躁啊！有道是呀，半路杀出个程咬金，而今天呢是半路杀出个程灵狐。这位程爷啊，侥幸赢了一场，但是别忘了呀，能人背后有能人是强中自有强中手。接下来的这位啊，他可未必能赢得了了。下一个，谁来？看样子，这个华拳门还能连赢几场，你说呢？是，大人说的是。这位英雄，实在抱歉，我花了两千两银子，按道理怎么说也得让我成为一炷香的功夫，你别着急啊。实在抱歉，我花了四千两。买我赢
华泉门还有这么厉害的人，你还高兴？这是来搅局的，咱们压的银子全都赔了啊！哎呀天哪，原来是他！从现在开始，把所有的银子都压华泉门。哎，下一位，等一下，等一下，西陵道人，我也压西陵道人。大神，我压西陵道人。西陵道人，好，来，就打我压西陵道人。好，来来来来来，是林浩。下一位，来我我来我来，三爷，三爷，这个没人压谁，还有这些，都给我压化泉门，化泉门，三爷，没听说过这号人物啊？不是你小子知道个屁呀、啊！我说压谁就压谁，不是三爷，您这可是一门一马呀！我跟你说，我现在谁都不认，我就认化泉门，哎，这个。哎，好嘞！你常言道，打仗亲兄弟是上阵父子兵。诸位看官啊，来来来，各位听好了，这位是来来来，让一下让一下啊，开一下风府选址门掌门人，让一下让一下，上官铁生，好来称烟霞散人。王大爷，这是您赢的银子，给您送回府上。哎，镔铁全都压下。好嘞，上官不了得呀，压下全都。善打人参，你看，要不我们也全压化。三十六大学。来，帮我压上。出毒烟，这位啊，可是江湖上一位狠角，他和醉翁啊是一个鼻孔出气儿，江湖人称是烟酒二仙。这文醉翁被打了，他能坐得住吗？的。